हाय फ्रेंड्स वेलकम टू जीएसटी हीरो दोस्तों अगर आप जीएसटी रिलेटेड काम करते हो तो जीएसटी में आने वाले ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज आपको पता होने चाहिए इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज अंडर जीएसटी एक्ट तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और, और अगर आप नए हो हमारे चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और ये जो बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं कौन से ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज है जीएसटी के अंदर तो सबसे पहले आपको बता दू की ट्वेंटी वन ऑफेंसेस है जीएसटी अंडर जो की अट्रैक्ट करते हैं जीएसटी पेनल्टीज और यहाँ पर मैं आपको चार कैटेगरीज में बताऊंगा थोड़े सा ब्रीफ करूंगा पूरे ऑफेंसेस तो नहीं लेकिन थोड़े से ब्रीफ में कैटेगराइज में आपको बताऊंगा कि कौन से ऑफेंसेस है तो नंबर वन जीएसटी ऑफेंसेस रिलेटेड टू इन वॉइसिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन यानी कि अगर कोई गलत और इनकरेक्ट इन वॉइस इशू करता है जीएसटी रजिस्टर किसी और का जीएसटी नंबर यूज करता है मिस करता है जीएसटी एक्ट के अनुसार कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वो मेंटेन नहीं करता है तो ये सारे ऑफेंसेस आ जाते हैं इन वॉइसिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन के अंदर नेक्स्ट जीएसटी ऑफेंसेस रिलेटेड टू फ्रॉडेंट इंटेंट यानी अगर कोई जीएसटी रिफंड लेता है फॉल्स डॉक्यूमेंटेशन दिखाकर या फिर रजिस्ट्रेशन ही नहीं करता है जीएसटी का और गवर्नमेंट को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देता है तो ये सारे फ्रॉडेंट इंटेंट में आ जाते हैं ऑफेंसेस थर्ड जीएसटी ऑफेंसेस रिलेटेड टू टैक्स इवेजन अगर कोई अपना टर्न ओवर छुपा रहा है गवर्नमेंट को या तो फिर आईटीसी क्लेम किया है जो कि वो एलिजिबल नहीं है आईटीसी क्लेम करने के लिए तो भी ये ऑफेंसेस आ जाते हैं टैक्स इवेजन में या तो फिर गवर्नमेंट को किसी ने टैक्स नहीं पे किया तो वो भी ऑफेंस हो जाता है तो वो कैटेगरी में आ जाता है टैक्स इवेजन के एंड फोर्थ जीएसटी ऑफेंसेस रिलेटेड टू ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि किसी पर अगर कोई कार्रवाई चल रही है और जीएसटी ऑफिसर को वो मना कर देता है कार्रवाई करने से या तो फिर उसके प्रोसेस में दखल अंदाजी देता है डिस्ट्रॉय करता है एविडेंस या तो डॉक्यूमेंट्स या तो फिर जीएसटी डिपार्टमेंट को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देता है रॉन्ग डॉक्यूमेंट सबमिट करता है तो वो सारे चीज आ जाता है रिलेटेड टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफेंसेस में तो दोस्तों हमने ऑफेंसेस तो समझ लिया अब समझते हैं कि पेनल्टीज क्या हो सकती है तो पेनल्टीज अंडर जीएसटी एक्ट सेक्शन 122 ट्वेंटी टू वन में आती है तो चलिए वन बाय वन हम समझेंगे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन में दे रहा हूं आपको पता होनी चाहिए कि कौन से पेनल्टीज है तो सबसे पहले डिलेड फाइलिंग ऑफ जीएसटी रिटर्न तो दोस्तों ये जो डिटेल्स है कि अगर आप डिले करते हो जीएसटी रिटर्न फाइलिंग करते वक्त तो आपको पेनल्टी लगती है तो यहाँ पर दो कैटेगरीज कर दी है पेनल्टी एज पर एक्ट और पेनल्टीज एज पर लेटेस्ट अपडेट तो सी का हंड्रेड रुपीज पर डे एस जी एस टी हंड्रेड रुपीज पर डे और आई जी एस टी टू हंड्रेड रुपीज पर डे आपको पेनल्टी लगती है डिलेड फाइलिंग की एज पर जीएसटी एक्ट और सिविक के नए नोटिफिकेशन के हिसाब से सी जी एस टी एस जी एस टी ट्वेंटी फाइव रुपीज पर डे आपको डिले फाइलिंग के लिए लगेगा पेनल्टी और आई जी एस टी के लिए फिफ्टी रुपीज पर डे लगेगा और दोस्तों ये जो पेनल्टीज है वो एक्सेप्ट जी एस टी नाइन के लिए क्योंकि जी एस टी नाइन के लिए अलग से पेनल्टीज गवर्नमेंट चार्ज करता है नेक्स्ट नील फाइलिंग ऑफ जीएसटी रिटर्न्स कभी कभी ऐसा हो जाता है कि टैक्स पेयर भूल जाता है जीएसटी रिटर्न फाइलिंग करने में क्योंकि उसे लगता है कि वो नील फाइलिंग नहीं करना तो भी चल सकता है लेकिन ऐसा नहीं है आपको पेनल्टी लग सकती है तो तो नील फाइलिंग ऑफ जीएसटी रिटर्न के केस में आपको सी और एस फिफ्टी रुपीज पर डे पेनल्टी लगता है एज पर एक्ट और टेन रुपीज एज पर सिविक अपडेट आपको एस और सी के लिए पेनल्टी लगती है और आई के लिए हंड्रेड रुपीज पर डे और एज पर सिविक नोटिफिकेशन ट्वेंटी रुपीज पर डे ये नील फाइलिंग ऑफ जी एस टी के लिए आपको पेनल्टी देनी पड़ती है और सेम जी एस के लिए भी नील फाइलिंग की अलग पेनल्टीज आपको लगती है अब जानते हैं और कौन से पेनल्टीज है जो जीएसटी के अंदर आते हैं तो नॉन फाइलिंग ऑफ जीएसटी रिटर्न अगर किसी ने फाइलिंग ही नहीं किया जीएसटी का तो दस हजार या तो फिर टेन परसेंट ऑफ टैक्स ड्यू अंडर जीएसटी विच एवर इज हायर कोई भी जो ज्यादा है वो पेनल्टी उस नॉन फाइलर को लग सकती है कमिटिंग फ्रॉड अगर किसी ने फ्रॉड कर दिया तो उसको दस हजार या तो फिर हंड्रेड परसेंट ऑफ टैक्स ड्यू का पेनल्टी जीएसटी के अंदर लगता है नेक्स्ट एडिंग एंड अबेडिंग फ्रॉड यानी अगर किसी ने सहायता की जीएसटी फ्रॉड के लिए तो उसको पच्चीस हजार का जुर्माना और पेनल्टी लग सकती है अगर वो जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन हो या तो फिर ना हो फिर भी नेक्स्ट चार्जिंग रॉन्ग जीएसटी रेट्स हायर रेट देन यूजुअल यानी कि अगर किसी ने ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर जीएसटी रेट से गुड्स और सर्विसेज बेची है तो उसको टेन थाउजेंड या तो फिर हंड्रेड परसेंट ऑफ टैक्स अमाउंट ड्यू पेनल्टी लगती है और ये एप्लीकेबल कब होता है जब इफ एक्सेस टैक्स इज नॉट सबमिटेड टू द गवर्नमेंट और जानते हैं कौन से पेनल्टीज है जीएसटी के अंदर तो नॉन इशुइंग एंड इन अगर किसी ने गुड्स बेचे हैं लेकिन उस पर जीएसटी के टैक्स इन नहीं बनाया तो उसको टेन या तो फिर हंड्रेड ऑफ टैक्स अमाउंट ड्यू उस पर पेनल्टी लगती है और जीए
नेक्स्ट इशुइंग इन करेक्ट इन वॉइस यानी कि अगर किसी ने इन करेक्ट इन वॉइस बनाया है तो उसको भी पच्चीस हजार का फाइन लग सकता है तो जब भी आप इन वॉइस बनाओगे तो ध्यान रखना कि वो करेक्ट हो अब जानते हैं पेनल्टीज फॉर हाई वैल्यू फ्रॉड यानी जीएसटी में जो हाई वैल्यू फ्रॉड होते हैं उस पर क्या गवर्नमेंट पेनल्टी लगाती है तो फ्रॉड अमाउंट हंड्रेड लैक्स टू ट्वेल्व हंड्रेड लैक्स मॉनिटरी पेनल्टी लगती है टेन टैक्स अमाउंट या तो फिर एक साल तक की जेल हो सकती है 200 लाख से 500 लाख तक अगर वो फ्रॉड अमाउंट है तो तो मॉनिटरी पेनल्टी लगती है 10% ऑफ टैक्स अमाउंट और जेल सेंटेंस हो सकता है दो साल तक और 500 लाख से ज्यादा अगर फ्रॉड अमाउंट है जीएसटी में तो मॉनिटरी पेनल्टी लगती है 10% टैक्स अमाउंट और जेल हो सकती है पांच साल तक तो दोस्तों ये थे ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज जीएसटी के अंदर आपको इसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है तो जब भी आप जीएसटी रिलेटेड काम कर रहे हो तो इस ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज को याद रखिए और आपको हमारा ये वीडियो कैसे लगा जरूर बताइए अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो जरूर हमारे साथ शेयर करें और जैसे मैं आपको हमेशा कहता हूँ सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें और लाइक करें हमारे वीडियोस थैंक यू सो मच